ஜிபிஎஸில் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா சேட்டலைட் சிஸ்டம் அண்டு ஜியோடிக் சிஸ்டம் ஸோ இதை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி வந்துட்டு லாஸ்ட் இயர் எழுதுன அதாவது நவம்பரில் எழுதுன டிஎன்பிசி சர்வே அண்ட் டாப்ஸ்மேன்கான ரிசல்ட் வந்திருக்கு ஸோ பார்க்காதவங்க டிஎன்பிசி வெப்சைட்டில் அவங்க ரிஜிஸ்டர் நம்பர் போட்டு உங்களோட ரேங்கிங் ப்ள அதாவது ஓவரால் ரேங்கிங் ப்ளஸ் கம்யூனிட்டி ரேங்கிங் என்னென்னு பாருங்கள் ஓகே ஒன்னு டு த்ரீ ரேஷியோவில் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் உங்கள் மா ரேங்கிங் என்ன இருக்குது என்ன அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் சப்போஸ் உங்கள் ரேங்கிங் ரொம்ப தள்ளி இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் வரி ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் அடுத்தது வருது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஜேடிஓ வருது அதில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நல்லா படிங்க அந்த இதுக்கு சரிங்களா ஸோ டோன்ட் க்ளோஸ் யூ ஹோப் அலோன் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம டாபிக்கில் வர போகலாம் சேட்டலைட் சிஸ்டம் அண்ட் ஜியோடிக் சிஸ்டம் லாஸ்ட் சிஸ்டம் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ஜென்ரலாக ஜிபிஎஸ்ஸை பற்றி ஜென்ரல் இது பார்த்தோம் சரிங்களா ஜிபிஎஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க மேப்பில் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எப்படி ட்ரபுள் ஷூட் பண்ணுறது ஓகே வேறு எந்தெந்த ஃபன் ஆக்டிவிட்டி ஜியோ கேட்சிங் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்துட்டு ஜென்ரல் பேசிக் பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்துட்டு இன் டெப்த்தாக கொஞ்சம் சேட்டலைட் சிஸ்டம் அண்ட் ஜியோடிக் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ வாங்க டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் சேட்டலைட் சிஸ்டம் ஸோ டாப்பிக்கில் வர போயிடலாம் சரிங்களா சேட்டலைட் சிஸ்டம் ஸோ இ சேட்டலைட் சிஸ்டம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இது சேட்டலைட் சிஸ்டம்னா என்னென்னா வந்துட்டு நம்ம இப்போ இந்த ஜிபிஎஸில் வந்துட்டு சேட்டலைட் கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் ரிசீவ் வருங்க இது எல்லாமே வந்துட்டு ஜிபிஎஸோடது இப்போ இவங்க சொல்கிறது வந்துட்டு சேட்டலைட் சிஸ்டம்ங்கிறது மேலே உள்ள வெறும் சேட்டலைட் மட்டும்தான் சரிங்களா இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் ரிசீவர் இது கிடையாது வெறும் இந்த சேட்டலைட்டை வச்சு மத் வச்சு மட்டும்தான் வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ஒரு ஜிபிஎஸோட இந்த சேட்டலைட் இருக்குல்ல அது என்ன சொ என்ன வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அது எதற்கான மெயின் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறனா நியூ ஜியோடிக் ரிசோர்ஸ் மேக்கிங் பாசிபிளி ஆஃப் ஹைலி அக்யூரட் போர்ட்டபிள் ஜியோடிக் சிஸ்டம் முதல்ல இந்த ஜியோடிக் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ஜியோ ஜியோடிக் அப்படின்னாலே வந்துட்டு எர்த்தோட லொக்கேஷன் எர்த்தோ கரெக்டாக இப்போ எர்த் வந்துட்டு இதான் சன்னு சன்னை சுற்றி இந்த ஆர்பிட்டில் வந்துட்டு எர்த் வந்துட்டு ரவுண்ட் ஆகிட்டே வருதுன்னா எர்த்து கரெக்டாக இந்த பாயிண்டில் இன்றைக்கி வந்துட்டு பிப்ரவரி பத பதினஞ்சு இன்றைக்கி வந்துட்டு இந்த இடத்துல எந்த பா லொக்கேஷனில் இருக்குது நாளைக்கு எந்த லொக்கேஷனில் இருக்கும் நாளாக இப்படி அது எந்தெந்த லொக்கேஷனுக்கெலாம் வந்துட்டு போகுதோ எக்ஸாக்டாக அதோட லொக்கேஷன் ப்ளஸ் எர்த்தோட ஓரியன்டேஷன் என்ன ஷேப்பில் அது இருக்குது இந்த லொக்கேஷனுக்கு வரும்போது எர்த்து வந்துட்டு என்ன ஷேப்பில் வந்துட்டு வருது அப்படின்னு இது ரெண்டையுமே கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்துட்டு ஜியோடிக் ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த ஜிபிஎஸோட சேட்டலைட் வந்துட்டு போர்ட்டபுள் அக்யூரேட்டாக வந்து எர்த்தோட அந்த எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அக்யூரேட் போர்ட்டபுள் ஜியோடிக் சிஸ்டம் ஸோ இந்த ஜியோடிக் சிஸ்டம்னால் வந்துட்டு எர்த்தோட பொசிஷனை ஃபைன் பண்ணுறது அதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இவங்க இந்த இதுக்காக யூஸ் பண்ணுற எர்த்தோட இந்த பொசிஷன் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கான்செப்ட் பேர் வந்துட்டு சீரீஸ் கான்செப்ட் அப்படிமாங்க அதாவது சேட்டலைட் எமிஷன் ரேடியோ இன்டர்ஃபெரோமெட்ரிக் ஏர்த் சர்வேயிங் ஓகே எர்த்தோட பொசிஷனை இது பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் இந்த சேட்டலைட்ஸ் எங்கெங்க இருக்குது அப்படின்ட்டு சரிங்களா சேட்டலைட்ஸ் எங்கெங்க இருக்குது இந்த ஜிபிஎஸ் சேட்டலைட்ஸ் எங்கெங்க இருக்குன்னு அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த சீரியஸ் கான்செப்ட் இந்த சீரியஸ் கான்செப்ட் வச்சு தான் சேட்டலைட்ஸை கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த சேட்டலைட்ஸை வச்சு ஏர்த்தோட பொசிஷன் கண்டுபிடிக்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ சீரீஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் கேட்பாங்க சேட்டலைட் எமிஷன் ரேடியோ இன்டர்ஃபெரோமெட்ரிக் ஏர்த் சர்வேயிங் ஓகே ஸோ இன்டர்ஃபெரோமெட்ரிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வேவ்ஸ் இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் இருக்குல்ல ரேடியோ வேவ்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது சரிங்களா இதுதான் வந்துட்டு இன்டர்ஃபெரோமெட்ரிக் இப்போ நம்ம ஜிபிஎஸில் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம்ல அது வந்து இன்டர்ஃபெரோமெட்ரிக் ஏன்னா மேலேருந்து சேட்டலைட்லேருந்து ரேடியோ வேவ்ஸ் வருது அதை ரிசீவர் வாங்கி நமக்கு கொடுக்குது ஸோ இது வந்து இன்டர்ஃபெரோமெட்ரிக் வேவ்ஸ் மூலியமாக ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை வந்துட்டு நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இன்டர்ஃபெரோமெட்ரிக் ஓகேங்களா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சீரீஸ் யூஸ் ஜிபிஎஸ் ரேடியோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் வித்தவுட் எனி சேட்டலைட் மாடிஃபிகேஷன் இந்த சீரீஸ் இந்த கான்செப்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த கான்செப்டில் ஜிபிஎஸோட அந்த ரேடியோ ட்ரான்ஸ்மிஷனை வந்துட்டு டைரெக்டாக அவங்க யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க யூஸ் பண்ணி அந்த சேட்டலைட்டோட பொசிஷன்ஸை வந்துட்டு அவங்க ஃபைன் பண்ணுவாங்க இதுக்கு சேட்டலைட் மாடிஃபிகேஷன் எதுவுமே தேவையில்லை வருமுன்னா அந்த ஜிபி அந்த சே
இதில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த ரேடியோ வேவ்ஸை வந்துட்டு இந்த விஎல்பிஐ வெரி லாங் பேஸில் இன்ட்ரோ இதில் உள்ள ரெண்டு டெலஸ்கோப் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்துட்டு மெஷர் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட் எது வருது செகண்ட் எது வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஓகே பெரிய ப்ராசஸ் நான் ஜஸ்ட் அவுட்லைன் தான் சொல்கிறேன் இந்த டெக்னிக் விஎல்பி டெக்னிக் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அதில் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா குவாசர் ரேடியோ சோர்ஸை வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணுவாங்க குவாசர் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிளாக் ஹோல் கேலக்ஸியில் இருக்கிறது சரிங்களா அதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க ஓகே ஸோ இந்த விஎல்பி டெக்னிக்கை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு த்ரீ டைமென்ஷனல் பேஸ் லைன் அக்யூரஸி அதாவது எக்ஸ் இசட் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்ட்டு மூணு ஆக்சிஸையும் வந்துட்டு இதை வச்சு ஃபைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இசட் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஒய் மூணு ஆக்சிஸையும் வந்துட்டு இதை வச்சு ஃபைன் பண்ணுவாங்க அதான் த்ரீ டைமென்ஷனல் பேஸ் லைன் அக்யூரஸி இதை வச்சு தான் வந்துட்டு வெலாசிட்டி பொசிஷன் டைம் இது மூணுத்தையும் வந்துட்டு நம்ம கணிக்கிறாங்க ஓகே இது வந்துட்டு எங்கே சேட்டலைட்டோட இது சரிங்களா சேட்டலைட்டோட த்ரீ டைமென்ஷனல் பேஸ் லைன் அக்யூரஸியை வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த அக்யூரஸி பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் அக்யூரஸி வரைக்கும் வரும் இந்த டெக்னிக்கில் கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேங்களா இதை வந்துட்டு ஒவ்வொரு டூ டு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஃபியூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸில் வந்துட்டு ரெண்டுலேருந்து இரநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நம்ம இந்த விஎல்பி டெக்னிக்கில் எக்ஸாக்டாக வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதுக்காக யூஎஸ் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் ப்ராஜெக்ட் ஏரிஸ் மொபைல் விஎல்பிஐ ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் ஏரிஸ் மொபைல் விஎல்பி இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மேலே ஏர்த்தில் இருக்க சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் வந்து கிரிட் ஃபார்மேஷனில் சரிங்களா கிரிட் ஃபார்மேஷனில் வந்துட்டு இதாகும் சரிங்களா கிரிட் ஃபார்மேஷனில் பண்ணிடுறேன் கிரிட் ஃபார்மேஷன் எதுக்கு அப்படின்னா பாயிண்ட்ஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த சிஸ்டமில் வந்துட்டு இது ஒரு பாயிண்ட் இது ஒரு இது ஒரு பாயிண்ட் இது ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த பாயிண்ட்ஸை ஈஸியாக வச்சு ஜாயின் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்துட்டு ஒரு கண்ட்ரோல் அந்த கிர் அந்த கிரிட் பேட்டர்னில் வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணோம் கண்ட்ரோல் கிரிட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சீரிஸ் ஜிபிஎஸ் மெஷர்மெண்ட்டை வந்துட்டு ட்ரேஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே மேலே பார்த்தோம்ல ஸோ இந்த சீரிஸ் ஜி இந்த சீரிஸ் கான்செப்டில் இருக்க ஜிபிஎஸ் மெஷர்மெண்ட்டை வந்துட்டு இங்கே இந்த ஏரிஸ் மொபைல் விஎல்பியில் வந்துட்டு ஸ்ட்ரேஸ் பண்றாங்க இதுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நாலு சீரிஸ் ஸ்டேஷன் வந்துட்டு எடுத்துக்கிறாங்க அந்த நாலு சீரிஸ் ஸ்டேஷனை வச்சு என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு நம்ம பிளேன் டேபிளில் பண்ணுற மாதிரி தான் பிளேன் டேபிள் சர்வேல இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த இந்த பாயிண்ட்டோட இது எனக்கு தெரியல அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு எனக்கு தெரியணும் அப்போ என்ன பண்ணோன்னா மூணு பாயிண்ட் இங்கே ஒரு மூணு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோம் ஸோ இங்கேருந்து பிளேன் டேபிளில் அந்த அலிடேட்டை வச்சு இங்கே ஒரு ந இது வரையும் ஸோ இங்கேருந்து இதுக்கு வரையும் இங்கேருந்து இதுக்கு வரையும் ஸோ இது எல்லாமே ஒரே இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிருவோம் சரிங்களா இது பிளேன் இதே கான்செப்ட் தான் இதில் வந்துட்டு நாலு சீரிஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்துட்டு எடுக்கிறாங்க நாலு சீரிஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஸோ இதில் இருக்க அந்த ந சீரிஸ் ஸ்டேஷன்ஸோட பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு அதில் இருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்துட்டு ஜிபிஎஸ் சேட்டலைட்டோட நெக்ஸ்ட்டு பொசிஷன் ஏன்னா அடுத்த பொசிஷன் எது அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க அப்பேரண்ட் பொசிஷன்னா அன்னோன் பொசிஷன் அப்படின்னு நடத்தும் ஸோ நாலு சீரிஸ் ஸ்டேஷன் எடுத்து அதோட நெக்ஸ்ட் இது எங்க வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறேன் இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் ஏரிஸ் மொபைல் விஎல்பை ஓகே இந்த அப்பேரண்ட் பொசிஷன்ஸை கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு சீரிஸ் அடுத்தது எந்தெந்த சேட்டலைட்டோட அன்னோன் லொக்கேஷன் லொக்கேஷன் நமக்கு தெரியல அப்படி தெரியலையோ அதோட லொக்கேஷன் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா ஜிபிஎஸோட இந்த ரேடியோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்குல்ல அது வந்துட்டு இந்த குவாசர் பிளாக் ஹோல் பார்த்தோம்ல இதை விட பத்த டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் டென் போர் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த பார்ட் வந்துட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை இதில் நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது சீரி சீரிஸ்னால் என்னென்னா சேட்டலைட் எமிஷன் ரேடியோ இன்டர்ஃபெரோமெட்ரிக் ஹர்த் சர்வே இன்டர்ஃபெரோமெட்ரிக்னால் மெஷர்மெண்ட் மெத்தட் யூஸிங் வேவ்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் வந்து விஎல்பி அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வெரி லாங் பேஸ் லைன் இன்டர்ஃபெரோமெட்ரி ஸோ குவாசர் ரேடியோ சோர்ஸ் அப்படிங்கிறா குவாசர் அப்படின்னா ஒரு மாசிவ் பிளாக் ஹோல் சரிங்களா அது மேசிவ் பிளாக் ஹோல் இந்த விஎல்பி டெக்ன
ஒன்றும் இல்லை மேலே நம்ம சேட்டலைட் தான் அந்த ஸ்பேஸ் வெஹிக்கிள்லேருந்து வர சிக்னலை வந்துட்டு பொசிஷன் வெலாசிட்டி டைமாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் இது நம்ம லாஸ்ட்டு போன நேற்று கிளாஸில் வந்துட்டு பார்த்தோம் ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனில் வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணது ஸோ ஜிபிஎஸோட பொசிஷனிங் ப்ரின்சிபிள் எது எந்த பொசிஷனிங் ப்ரின்சிப்பிளில் அது ரன் ஆகுது அப்படின்னா சேட்டலைட்ஸை வந்துட்டு என்ன பண்ணோன்னா சிக்னலை சென்ட் பண்ணோம் ஒரு ஒரு டைமில் சென்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கிரவுண்ட் ரிசீவர் அதே டைமில் வந்துட்டு கீழே வந்து வாங்கிக்கும் இந்த ப்ரின்சிப்பிளில் தான் இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுதான் ஜிபிஎஸ் பொசிஷனிங் ப்ரின்சிபிள் சேட்டிலைட் வந்துட்டு மேலே வந்து சிக்னலை எப்போ சென்ட் அந்த சென்ட் பண்ணுறதா அது அட் அ டைமில் வந்துட்டு இது இங்கே ரிசீவர் வந்துட்டு வாங்கிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஜிபிஎஸை பற்றி வேறு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் அ வேர்ல்ட் வைட் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் இது தெரியும் நேற்றே நம்ம பார்த்தோம் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் இருபத்தி நாலு சேட்டிலைட் இருக்கும் மொத்தம் வந்துட்டு ஆறு ஆர்பிட் சரிங்களா ஆறு ஆர்பிட் இது வந்துட்டு எப்போனா இப்போ வந்துட்டு ஆறு ஆர்பிட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு இருபத்தி நாலு சேட்டிலைட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரிஜினலாக இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதை வந்துட்டு நேவ் ஸ்டார் ஜிபிஎஸ் அப்படின்னாங்க யூஎஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு அப்போ இதோட நேம் நேவ் ஸ்டார் ஜிபிஎஸ் இப்போ வந்துட்டு வேர்ல்ட் வைல்ட் நேவிகேஷன் சிஸ்டம்னு இருக்குது அப்போ நேவ் ஸ்டார் ஜிபிஎஸ் ஸோ இது யார் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா யூஎஸ் அதை ஆப்ரேட் பண்ணது யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் சரிங்களா யுனைடெட் ஸ்டேட்டோட ஏர்ஃபோர்ஸ் தான் வந்துட்டு இதை ஆப்ரேட் பண்ணாங்க இப்போ கரண்ட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஆர்பிட்டில் சரிங்களா அந்த சுற்றுப்பாதையில் மொத்தம் முப்பத்தோரு சேட்டிலைட் இருக்குது ஆனால் லான்ச் பண்ணது டோட்டலாக பாத்தீங்கன்னா <laughs> ஸோ இது எல்லாமே அந்த ஐடிஐ சிலபஸில் உள்ள இருந்து நம்ம எடுத்து எடுத்துருக்கோம் அதில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் மட்டும் இஸ் ஜிபிஎஸ் அக்யூரேட் ஜிபிஎஸ் வந்து அக்யூரேட் தான் எது அன்டில் ஒரு அட் எந்த அட்மாஸ்பியர் ஃபேக்டர்ஸும் வந்துட்டு அதை அஃபெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது அக்யூரேட் தான் இப்போ அந்த கார்மின் வாட்ச் சொன்னேன் இல்லை கார்மின் வாட்ச்லாம் வந்துட்டு டென் மீட்டர் வரைக்கும் அக்யூரேட் டென் மீட்டர் வரைக்குமே வந்துட்டு அக்யூரேட்டாக இருக்கும் இந்த கார்மின் எதுக்கு நான் இதை எஸ்பெஷலி சொல்கிறேன்னா இந்த கார்மினோட சில பிராண்டில் வந்துட்டு வாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும் வைட் ஏரியா ஆகுமெண்டேஷன் சிஸ்டம் ஸோ இது வந்துட்டு இன்னும் பர்ஃபெக்டா வந்துட்டு இந்த ஜிபிஎஸ் வந்துட்டு அக்யூரசியா வந்துட்டு கொடுக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஜிபிஎஸ் அக்யூரசி ஜிபிஎஸ் அக்யூரசியை வந்துட்டு இதில் ரெண்டு இது இருக்குது சரிங்களா ஜிபிஎஸ் அக்யூரசியில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று யூசர் அக்யூரசி இன்னும் யூசர் ரேஞ்ச் ஏரர் அப்படின்னு யூசர் ரேஞ்ச் ஏரர் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பாயிண்ட்டை ஒரு டைரக்ஷன் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த பாயிண்ட் போ இப்போ ஒரு ஜிபிஎஸ் இந்த பாயிண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஸோ இதோட அக்யூரசி வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்குது சரிங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரசியாக இருக்கா இல்லை அதில் எரர் இருக்கா அதான் யூஆர்இ அப்படிங்கிறோம் சரிங்களா மெஷர் ஆஃப் ரேஞ்சிங் அக்யூரசி ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த இப்போ இது நூறு கிலோமீட்டர் அப்படின்னா வந்துட்டு இவங்க கொடுக்குறது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் எக்ஸாக்டாக அங்கே போகும்போது அந்த நூறு கிலோமீட்டர் அக்யூரசி வந்து அந்த ஜிபிஎஸ் காட்டுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது தான் வந்துட்டு யூசர் ரேஞ்ச் எரர் அப்போ அது காட்டில் அப்படின்னா அந்த எவ்வளோ வந்துட்டு அதில் டிஃப்ரெக்ஷன் இருக்கோ அது தான் வந்துட்டு யூசர் ரேஞ்ச் எரர் மெஷரிங் ஆஃப் ரேஞ்சிங் அக்யூரசி யூசர் அக்யூரசி அப்படின்னா வந்துட்டு ஹவு க்ளோஸ் இந்த டிவைஸ் வந்துட்டு ஒரு கரெக்டான பாயிண்ட்டுக்கும் இவங்க டிவைஸுக்கும் வந்துட்டு எவ்வளோ வந்துட்டு அந்த டிஸ்டன்ஸ் மிச்சம் இருக்குது அக்யூரசி வந்துட்டு எவ்வளோ இது க்ளோஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு பார்க்குறது தான் வந்துட்டு இது எரர் பார்க்குறது சரிங்களா இது வந்துட்டு எரரை பார்க்குறது இது வந்துட்டு அக்யூரசி எவ்வளோவா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறது ஓகே வாட் கேன் எஃபெக்ட் த அக்யூரசி ஆஃப் ஜிபிஎஸ் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஜிபிஎஸோட அக்யூரசியை வந்துட்டு எது இது பண்ணோம் அப்படின்னா மேலேயே இங்கே பார்த்தது தான் மெயினாக வந்துட்டு என்னது அட்மாஸ்பியரிக் ஃபேக்டர்ஸ் வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணோம் எதுக்கு திருப்பி இந்த கொஷின் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா லொக்கேஷன் டைம் இதெல்லாம் ஜென்ரலாக நம்ம பார்த்தது இன்னொன்று என்னென்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் அந்த ஜிபிஎஸ் சிக்னல் வந்துட்டு எர்த் இந்த சேட்டலைட்லேருந்து கீழே வர வர அட்மாஸ்பியரில் வந்துட்டு லேயராக இருக்கும் இதில் அப்பர் மோஸ்ட் அட்மாஸ்பியர் லேயர் வந்துட்டு அயனோஸ்பியர் சரிங்களா அயனோஸ்பியர் எண்பதுலேருந்து அறநூறு கிலோமீட்டர் ரேஞ்சில் வந்துட்டு அயனோஸ்பியர்னு இருக்கும் இந்த அயனோஸ்பியரில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா வந்துட்டு இது வந்துட்டு ரேடியோ வேவ்ஸை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் இல்லைனா வந்துட்டு அந்த ரேடியோ வேவ்ஸை வந்துட்டு மாடிஃபை பண்ணி விட்டோம் ஸோ அங்கே இருக்க கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து தான் சரிங்களா ஸோ இந்த அயனோஸ்பியரில் இது கேட்கலாம் கொஸ்டின் எந்த
ஜியோடிக் சிஸ்டம் அடுத்தது நம்ம ஜியோடிக் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் டே பார்த்தோம் சரிங்களா டபிள்யூஜிஎஸ் இதில் உள்ள அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ்லாம் பார்த்துங்க ஓகே சீரீஸ் விஎல்பிஐ டபிள்யூஜிஎஸ் வேர்ல்ட் வைட் ஜியோடிக் சிஸ்டம் வாஸ் ஸோ வைட் ஆங்கிள் ஆகுமெண்டேஷன் சிஸ்டம் இது எல்லாமே பார்த்து வச்சுங்க கண்டிப்பாக கொஷின்ஸில் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜியோடிக் சிஸ்டம்னா இட் இஸ் அ குளோபல் டேட்டம் ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் ப்ரிசைஸ்லி இதை பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் அண்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் அர்த் அப்பே சொன்னதான் ஸோ எர்த் மட்டும் இல்லை அதர் பிளானட்டரி பாடிஸ் பை ஜியோடிக் ஜியோடிக் கோஆர்டினேட்ஸ் ஸோ அதாவது ஏர்த்தோட பொசிஷன் ஏர்த்தோட லொக்கேஷனை வந்துட்டு இது கண்டி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறது ப்ளஸ் அதை சுற்றி இருக்க பிளானட்ஸ் சரிங்களா அது அடுத்த இருக்க வேறு பிளானட்டரி பாடிஸையும் வந்துட்டு காட்டும் அதுதான் வந்துட்டு ஜியோடிக் சிஸ்டம் இதை எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கார்டோகிராஃபி அதாவது மேப் மேப் வர நம்ம வரைகிறாங்கல்ல அவங்களும் அதான் அந்த இதுக்கு பேர் கார்டோகிராஃபி அப்படிங்க இன்னொன்று ஜியோடிசி அப்படின்னா வந்துட்டு மெஷரிங் இந்த இந்த ஜியோடிசியில் வந்துட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு எர்த்தோட இந்த ஜாமெட்ரிக் ஷேப் எர்த்தோட ஷேப் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணோம் இன்னொன்று வந்துட்டு எர்த்தோட ஓரியன்டேஷன் இன் ஸ்பேஸ் சரிங்களா எர்த்தோட ஓரியன்டேஷன் ஸ்பேஸில் வந்து எர்த்து என்ன வடிவத்தில் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ எர்த்து வந்துட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இந்த ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னா அது ஸ்பேஸில் என்ன ஷேப்பில் ஓரியன்டேஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இன்னொன்று வந்துட்டு கிராவிட்டி ஃபீல்டு எர்த்தோட இந்த கிராவிட்டி ஃபீல்டை வந்துட்டு இது மெஷர் பண்ணும் இது மூணையும் சரிங்களா ஜியோடிசினா என்னன்னு சொல்லி இது எதை எதை மெஷர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஜியோடிசி மூணை மெஷர் பண்ணும் ஒன்று எர்த்தோட ஜாமெட்ரிக் ஷேப்பு இன்னொன்று ஓரியன்டேஷன் ஓரியன்டேஷன் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸில் என்ன ஓரியன்டேஷனில் அது இருக்குது அப்படின்னு இன்னும் மூணாவது கிராவிட்டி ஃபீல்டு இது மூணுத்தையும் வந்துட்டு இந்த ஜியோடிக் சிஸ்டம் வந்துட்டு மெஷர் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் கோஆர்டினேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் கோஆர்டினேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபார் எர்த்துக்குன்னு வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்டாக இதை தான் வந்துட்டு கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அந்த ஜியோடிக் கோஆர்டினேட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா வந்துட்டு மூணு லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் ஜியோடிக் ஹைட் சரிங்களா ஜியோடிக் ஹைட் ஹைட் அப்போது எலிப்சாய்டு அப்படிமாங்க எத்தோட அந்த ஸோ இது வந்துட்டு எலிப்சாய்டாக இருக்குது அதாவது அதை கட் பண்ணால் வந்துட்டு எலிப்சாய்டாக இருக்கும் அந்த எலிப்சாய்டுக்கு மேலே இருக்கிறது அதான் வந்துட்டு எலிப்சாய்டு ஹைட் அப்படிமாங்க ஹெச்ஐ லாங்கிடியூடை வந்துட்டு லேம்டா ஸோ சரிங்களா இது வந்துட்டு ஸோ தீட்டா இது வந்து ஹெச்சா வந்துட்டு அவங்க மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ ஓகே ஸோ இந்த மூணும் வந்துட்டு எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இது எர்த்து சரிங்களா இது எர்த்து ஸோ எர்த்தை வந்துட்டு ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த எர்த்தை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மூணு ஆக்சிஸாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்துட்டு சென்டர் பார்ட்லேருந்து இது இசட் ஆக்சிஸ் அப்போ சொன்ன மாதிரி இது வந்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து நைன்ட்டி டிகிரி இது நைன்ட்டி டிகிரி எக்ஸாக்டாக வரல பட் கரெக்டாக வரையணும் நான் ஒழுங்காக வரையில் இது வந்துட்டு ஒய் ஆக்சிஸ் சரிங்களா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு நைன்ட்டி டிகிரியில் வந்து இருக்கும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து லைஸ் இந்த ஈக்வட்டரியல் பிளைன் இன்டர்செக்ஸ் பிரைம் மெரீடியன் ஸோ பிரைம் மெரீடியன் அப்படின்னா இந்த இது தான் வந்துட்டு பிரைம் மெரீடியன் சரிங்களா ஹரிசாண்டலாக இருக்கிறது ஈக்வட்டரி ஈக்வட்டரியல் லைனில் தான் வந்துட்டு இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்குது லைஸ் இந்த அந்த இன்டர்செக்ஸ் பிரைம் மெரீடியன் ஸோ இங்கேருந்து இந்த பிரைம் மெரீடியனாக இன்டர்செக்ஸ் பண்ணுது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் லைஸ் இந்த ஈக்வட்டரியல் பிளேன் நைன்டி டிகிரி ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்ஸ் இங்கேருந்து நைன்டி டிகிரி சரிங்களா ஸோ இது வந்துட்டு இந்த பிரைம் மெரீடியன் இந்த ஈக்வட்டரியல் பிளைனில் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதை வச்சு தான் வந்துட்டு ஏர்த் லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் அந்த இந்த ஜியோடிக் ஹைட்டை வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஜியோடிக் ஹைட்டுக்கு இன்னொரு இது ஹெச்ஏஇ அப்படிம்பாங்க ஹெச்ஏஇ ஹைட் அபோவ் த எலிப்சாய்டு சரிங்களா ஸோ இதை வந்துட்டு ஒரு ட்ரையாங்கல் மாதிரி எடுத்து ஸோ எர்த்து என்ன ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு ஒரு பெரிய கால்குலேஷன் இருக்குது ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம தேவையில்லை ஸோ மெயினாக வந்துட்டு ஜியோடிக் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு இது மூணு தான் லாங்கிடியூட் லேட்டிடியூட் ஜியோடிக் ஹைட் இதை இது எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த மூணு ஆக்சிஸ் மூணு ஆக்சிஸில் இசட் ஆக்சிஸ் வந்து ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த எலிப்சாய்டு சரிங்களா இந்த எலிப்சாய்டோட ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸ் ஓகே இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா இது வந்துட்டு முக்கியமானது ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக இருந்திருக்கும் பட்டு இன்டெப்த்தாக வந்துட்டு இது நம்ம போகணுன்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம ஐடி சிலபஸில் ரொம்ப வேக மேலோட்டமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இது இன்